चैनल डी एस न्यूज में स्वागत है सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सौर ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करने के नए तरीकों का पता लगाने के लिए एक नए अध्ययन ने अर्ध कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया उन्होंने जैविक घटकों और मानव निर्मित प्रोद्या गिखियों के मिश्रण का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलने के लिए प्राकृतिक सूरज की रोशनी का उपयोग किया शोधकर्ताओं ने पौधों में प्रकाश संश्लेषक मशीनरी को बदलकर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सफलतापूर्वक विभाजित करने के बाद सौर ऊर्जा का उपयोग करने के नए तरीकों को खोजने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संयंत्र पौधों को सूर्य में परिवर्तित करने के लिए उपयोग करते हैं ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है जब पौधों द्वारा अवशोषित पानी विभाजन होता है यह ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं में से एक है क्योंकि यह लगभग सब दुनिया के ऑक्सीजन का स्रोत है जब पानी विभाजित होता है तो हाइड्रोजन का उत्पादन संभवतः नवीकरणीय ऊर्जा का एक हरा और असीमित स्रोत हो सकता है सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षाविदों के नेतृत्व में एक नया अध्ययन सौर ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करने के नए तरीकों का पता लगाने के लिए अधिकृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करता था उन्होंने जैविक घटकों और मानव निर्मित प्रौद्योगिकियों के मिश्रण का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलने के लिए प्राकृतिक सूरज की रोशनी का उपयोग किया शोध अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है नेचर एनर्जी में प्रकाशित एक नया पेपर बताता है कि कैसे कैम्ब्रिज में रीजन प्रयोगशाला में शिक्षाविदों ने असंतुलित सौर संचालित जल विभाजन प्राप्त करने के लिए अपना मंच विकसित किया उनकी पद्धति प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण की तुलना में अधिक सौर प्रकाश को अवशोषित करने में भी कामयाब रही सेंट जॉन्स कॉलेज के पहले लेखक और पीएचडी छात्र का टारजीना सोकिल ने कहा प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण कुशल नहीं है क्योंकि यह केवल जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है संभावित रूप से लगभग एक से दो प्रतिशत रूप और स्टो कर सकता है जिससे यह न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण दशकों से आसपास रहा है लेकिन इसे अभी तक अक्षय ऊर्जा बनाने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि यह उत्प्रेरक के उपयोग पर निर्भर करता है जो अक्सर महंगा और जहरीले होते हैं इसका मतलब है की इसका उपयोग अभी तक औद्योगिक स्तर पर निष्कर्षों को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है कैम्ब्रिज अनुसंधान अर्ध कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के उभरते क्षेत्र का हिस्सा है जिसका उद्देश्य वांछित प्रतिक्रिया बनाने के लिए एंजाइमों का उपयोग करके पूरी तरह से कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की सीमाओं को दूर करना है सोकल और शोधकर्ताओं की टीम ने न केवल उत्पादित और संग्रहित ऊर्जा की मात्रा में सुधार किया वे शैवाल में एक प्रक्रिया को फिर से सक्रिय करने में कामयाब रहे जो सहस्राब्दी के लिए निष्क्रिय रहा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं